ഹലോ വെൽക്കം ടു ദിസ് ചാനൽ ചാപ്റ്റർ ഫോർ പ്രാക്ടിക്കൽ ജിയോമെട്രി അതിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് കോർഡിലേറ്ററൽസ് ആണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മെഷർമെൻ്റ് ഓഫ് സൈറ്റ്സ് അതുപോലെ ഡയഗണൽസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് കോർഡിലേറ്ററൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പ്രീവിയസ് വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക്ക് ആംഗിൾ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കോർഡിലേറ്ററൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആംഗിൾസ് സാധാരണ പ്രൊട്രാക്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ചില ആംഗിൾസ് കോമ്പസ് വെച്ചിട്ട് ഡ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോമ്പസ് വെച്ചിട്ട് ഏതൊക്കെ ആംഗിൾസ് എങ്ങനെയൊക്കെ ഡ്രോ ചെയ്യാം എന്ന് ആദ്യം നോക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ അതിനൊരു വേണമെങ്കിൽ എ ബി എന്നൊരു പേര് കൊടുക്കാം ഓക്കെ കോമ്പസിൽ എത്രയെങ്കിലും ഒരു ലെങ്ത്ത് എടുക്കുക അതിന് കറക്റ്റ് ഒരു മെഷർമെൻ്റ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഒരു ലെങ്ത്ത് എടുത്തിട്ട് ഈ എ എന്ന പോയിൻറ്റിൽ നീഡിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ലൈൻ മുതൽ ഈ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് ആ ലൈൻ മുതൽ ഒരു വലിയൊരു ആർക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ ഒരു വലിയൊരു ആർക്ക് ഒരു സെമി സർക്കിൾ പോലെ ഒരു ആർക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ എന്നിട്ട് കോമ്പസിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് മാറ്റാതെ തന്നെ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നേടിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ആർക്ക് ഈ ആർക്കിൻ്റെ മേലേക്ക് വരയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻ്റ് കിട്ടിയല്ലോ ഈ ഒരു ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻറ്റിലൂടെ ഒരു ലൈൻ ഈ ഒരു ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻറ്റിലൂടെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ആംഗിൾ ഈ ഒരു ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോട്ടൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി കോമ്പസ് മെഷർമെൻ്റ് മാറ്റാതെ തന്നെ ഈ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ വരച്ച ആ ഒരു കെർവ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് കോമ്പസ് വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ആർക്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു പോയിൻ്റിലേക്ക് ഇവിടുന്ന് ഈ എ എന്ന പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ആ ഒരു പോയിൻ്റിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരച്ചാൽ ഒരു ലൈൻ വരച്ചാൽ ഈ എ ബി എന്ന ലൈനിൽ നിന്ന് ഇവിടത്തേക്കുള്ള ആംഗിൾ മെഷർമെൻ്റ് എത്രയായിരിക്കും വൺ ട്വൻ്റി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്ര വരെ ഇതുവരെയുള്ള ആംഗിൾ വൺ ട്വൻ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ ഇവിടെ എഴുതി വെക്കാം ഓക്കെ വൺ ട്വൻ്റി ആയിരിക്കും ഇനി ഇനി ഈ വൺ ട്വൻ്റി എന്നൊരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ വൺ ട്വൻ്റി ആംഗിൾ കിട്ടിയ ഈ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഈ കോമ്പസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ഈ ആർക്കിലേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ആർക്ക് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നൊരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു ആർക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആർക്ക് വലുതാക്കണം അല്ലേ വലുതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു പോയിൻ്റ് എന്തായിരിക്കും എന്നറിയോ നെക്സ്റ്റ് ഈ വൺ ട്വൻ്റി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വൺ എയ്റ്റി ആയിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലൈൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ ഈ ഹോൾ ആംഗിൾ ഈ ഹോൾ ആംഗിൾ ഇപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ആയി അല്ലേ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയി ഓക്കെ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ എങ്ങനെ വരച്ചു ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ആർക്കിൻ്റെ മേലെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് കട്ട് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് നെക്സ്റ്റ് കട്ട് വൺ എയ്റ്റ് വൺ ട്വൻ്റി ഡിഗ്രി ആൻഡ് അവിടെ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് കട്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്കറിയാം വൺ എയ്റ്റി തന്നെയാണ് അത് അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ സിക്സ്റ്റി ആയി വൺ ട്വൻ്റി ആയി അതുപോലെ വൺ എയ്റ്റി ആംഗിൾ ഡ്രോ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു സിക്സ്റ്റി എന്നതും ഇത് സീറോ ആണല്ലോ അല്ലേ സീറോ ഈ ആംഗിൾ മെഷർമെൻ്റ് എത്രയാണ് സീറോ പ്രൊട്രാക്ടർ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ സീറോ എന്ന പോയിൻ്റ് അല്ലേ പ്രൊട്രാക്ടറിൽ വരുന്ന ഇവിടെ സീറോ സീറോ ഇൻ്റെ സിക്സ്റ്റിയുടെ മിഡിലൊരു ആംഗിൾ ഉണ്ടാവും അതാണ് എന്ത് സീറോ ഇൻ്റെ സിക്സ്റ്റിയുടെ മിഡിൽ ഏതാ നമ്പർ തേർട്ടി തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് മിഡിൽ ഇതിൻ്റെ മിഡിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക ഈ കോമ്പസിൽ നേരത്തെ എടുത്ത മെഷർമെൻറ്റ് വേണമെന്നില്ല ഒരു കുറച്ചൊരു മെഷ ഒരു ലെങ്ത്തിൽ
നേരത്തെ വരച്ചിരിക്കുന്ന സിക്സ്റ്റിയുടെയും വൺ ട്വൻറ്റിയുടെയും മിഡിലിൽ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ എന്തായിരിക്കും അത് സിക്സ്റ്റിയുടെയും വൺ ട്വൻറ്റിയുടെയും മിഡിലിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി ബൈ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ആണ് ഈ സിക്സ്റ്റിയുടെയും വൺ ട്വൻറ്റിയുടെയും മിഡിലിൽ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അതെങ്ങനെ വരയ്ക്കാം കോമ്പോസിൽ എത്രയെങ്കിലും ഒരു മെഷർമെൻ്റ് എടുത്ത് ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുക സിക്സ്റ്റിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുക അതുപോലെ സിക്സ്റ്റിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ആർക്ക് വരച്ചു ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ലൈനിൽ നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വലിയ ആർക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു വൺ ട്വൻറ്റി എന്ന ആ ലൈനിൻ്റെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻ്റ് കിട്ടിയല്ലോ അല്ലേ ആ പോയിൻ്റിലേക്ക് നമ്മുടെ സെൻറ്ററായ എയിൽ നിന്ന് അതിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ വരച്ചാൽ ആ ലൈൻ വരച്ചാൽ അതായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ ഈ സീറോ മുതൽ ഈ ലൈൻ വരെ നമ്മളിപ്പോൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ലൈൻ വരെയുള്ള ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിളിൻ്റെ ലൈന് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇതാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഇനി വൺ ട്വൻറ്റിയുടെയും വൺ എയ്റ്റി ഇടയിൽ മിഡിലൊരു ആംഗിൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ആംഗിൾ വൺ അല്ലെ വൺ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് വൺ വൺ എയ്റ്റി പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ വൺ ഫിഫ്റ്റി ആംഗിൾ എങ്ങനെയാണ് ഡ്രോ ചെയ്യുക നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഈ വലിയ ആർക്കിൽ വൺ ട്വൻറ്റി ലൈൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ പോയിൻറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു കറുവ് വരച്ചു ഓക്കെ അതുപോലെ വൺ എയ്റ്റി എന്ന പോയിൻറ്റിൽ വെച്ചിട്ടും അതേ മെഷർമെൻറ്റിൽ ഒരു കേവ് വരച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ മീറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റിലേക്ക് നമ്മുടെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു ലൈൻ വരച്ചാൽ ഈ ഒരു ടോട്ടൽ ആംഗിൾ എത്ര കിട്ടി നമ്മുടെ സീറോ മുതൽ ഈ വരുന്ന ഈ ലൈൻ വരെയുള്ള ആംഗിളാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആംഗിളായി പിന്നെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ പഠിച്ചു പിന്നെ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിള് പഠിച്ചു ഓക്കെ ഇനി ഈ സീറോയിൻ്റെയും തേർട്ടിയുടെയും മിഡിൽ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി അല്ലേ സീറോവിൻ്റെയും തേർട്ടീൻ്റെയും മിഡിൽ സീറോ പ്ലസ് തേർട്ടി ബൈ ടു അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ അതെങ്ങനെ വരയ്ക്കും ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എത്രയെങ്കിലും മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുക കോമ്പസിൽ എന്നിട്ടത് ഈ സീറോ എന്ന പോയിൻറ്റിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുക അതുപോലെ തേർട്ടി എന്ന ലൈൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ വെച്ചിട്ടും ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ആ ഒരു ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻ്റ് നമ്മുടെ സെൻറ്ററിലോട്ട് സെൻറ്ററിലോട്ടേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കിട്ടുന്ന ഒരു ആംഗിൾ ഈ സീറോ ലൈൻ മുതൽ ഈ ഇപ്പോൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന ലൈൻ വരെയുള്ള ആംഗിളാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി അല്ലേ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രിയുടെ ലൈനാണിത് ഓക്കെ അതുപോലെ തേർട്ടിയുടെയും സിക്സ്റ്റിയുടെയും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ്റെ വരുന്ന ആംഗിളാണ് എന്ത് തേർട്ടി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് അല്ലേ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആംഗിൾ അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരയ്ക്കും ഫസ്റ്റ് വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വലിയ കറിവിൽ ആ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ലൈൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുക അതുപോലെ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ലൈനിൽ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ലൈൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു കറിവും കൂടെ വരയ്ക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ കിട്ടുന്ന ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻ്റ് സെൻറ്ററിലോട്ടേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ബേസ് ലൈനിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന ലൈൻ വരെയുള്ള ആംഗിളാണെന്ത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അല്ലേ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അത് അതുപോലെ സിക്സ്റ്റിയുടെയും നയൻറ്റിയുടെയും മിഡിൽ ഈ സിക്സ്റ്റിയുടെയും നയൻറ്റിയുടെയും മിഡിൽ എന്തുണ്ടാവും സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് നയൻറ്റി ബൈ ടു ആയ സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന ആംഗിൾ ഉണ്ടാവും അതെങ്ങനെ വരക്കാം സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന ആംഗിൾ സിക്സ്റ്റി എന്ന പോയിൻറ്റിൽ ആ ഒരു വലിയ കറിവിൽ സിക്സ്റ്റി എന്ന ലൈൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുക അതുപോലെ നയൻറ്റി എന്ന ലൈൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ലൈനിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ കിട്ടിയ ഒരു മീറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റിലേക്ക് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു ലൈൻ വരച്ചാൽ അല്ലെ ഈ ഒരു ലൈൻ ആയിരിക്കും എന്ത് സെവൻറ്റി ഫൈ
വൺ ട്വൻറ്റി എന്ന പോയിൻറ്റിൽ വൺ ട്വൻറ്റി ലൈൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ വെച്ച് ഒരു ആർക്ക് കൂടി വരയ്ക്കുക രണ്ട് ആർക്കിൻ്റെയും ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻറ്റിലൂടെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന ലൈൻ ഏത് ഏത് ആംഗിളിൻ്റെ ലൈനാണ് വൺ സീറോ ഫൈവ് വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ഡിഗ്രിയുടെ അതായത് നമ്മുടെ ഈ ബേസ് ലൈനായ ഒ ബിയിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ലൈൻ വരെയുള്ള ആംഗിൾ എന്താണ് സീറോ ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഓക്കെ അതുപോലെ വൺ ഫിഫ്റ്റി ആംഗിളിൻ്റെയും വൺ ട്വൻറ്റിയുടെയും ഇടയിൽ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടാവും ഏതാണത് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് അല്ലേ വൺ വൺ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി അതെങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ആദ്യം വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കേവിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ വൺ ട്വൻറ്റി ലൈൻ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നൊരു ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുക അതുപോലെ വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്ന ലൈൻ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു കേവും വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ആ ലൈനിൻ്റെ ആ രണ്ട് കേവിൻ്റെയും മീറ്റിംഗ് പോയിൻ്റാണ് മീറ്റിംഗ് പോയിൻ്റാണ് മീറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റിലൂടെ ഒരു ലൈൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കിട്ടുന്ന ഒരു ആംഗിൾ അല്ലേ ഇതിപ്പോൾ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയുടെ ലൈനാണ് അല്ലേ ഈ ഒരു ബേസ് സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ലൈൻ വരെയുള്ള ആംഗിൾ കൗണ്ട് ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും ആ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ കൗണ്ട് ചെയ്താൽ അതാണ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് അതുപോലെ തന്നെ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവും വരക്കാം വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് വൺ എയ്റ്റി അതുപോലെ വൺ എയ്റ്റി അതുപോലെ വൺ ഫിഫ്റ്റിയുടെ ഇടയിലായിരിക്കും അല്ലേ വൺ എയ്റ്റി ലൈൻ ഇതാ വൺ ഇതല്ലേ നമ്മുടെ വൺ എയ്റ്റി ലൈൻ വൺ എയ്റ്റി ലൈൻ അതുപോലെ തന്നെ ഫിഫ്റ്റിയുടെയും വൺ എയ്റ്റിയുടെയും സെൻറ്ററിൽ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്നൊരു ആംഗിൾ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അതിങ്ങനെ വരക്കാം വൺ ഫിഫ്റ്റി ഈ കർവിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു കേവ് വരിക അതുപോലെ വൺ എയ്റ്റി ലൈൻ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ഒരു ക കേവ് വരിക ആ രണ്ട് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻറ്റ് ജോയിൻ ചെയ്താൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ എന്തായി ഈ ഇപ്പോൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന ലൈൻ മുതൽ സീറോ വരെയുള്ള ഈ ആംഗിളാണ് ഈ ഒരു വലിയ ആംഗിളാണെന്ത് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഓക്കെ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ആദ്യം സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വരച്ചു പിന്നെ വൺ ട്വൻറ്റി വൺ എയ്റ്റി അതുപോലെ പിന്നെ തേർട്ടി ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി പിന്നെ എന്ത് വരച്ചു ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി അതുപോലെ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഇത്രയും ഈ ഇത്രയും ആംഗിൾസ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി മുതൽ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വരെയുള്ള ഈ ഒരു ആംഗിൾസ് ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് കോമ്പസ് കൊണ്ട് ഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഓക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഡ്രോ ചെയ്യും വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഡ്രോ ചെയ്യാൻ ആദ്യം ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടാവണം ബേസായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടാവണം ആ ലൈനിൽ നിന്ന് എത്രയെങ്കിലും മെഷർമെൻ്റ് എടുത്ത് ആ ഒരു ആ ഒരു ലൈൻ മുതൽ ഒരു ആർക്ക് വരക്കുക ആ ഒരു ആർക്ക് വരക്കുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ ഒരു ലൈനിൽ വെച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഒരു ആർക്ക് വരച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് വരയ്ക്കുന്ന ഈ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻറ്റിലൂടെയാണ് സിക്സ്റ്റിയുടെ ലൈൻ പാസ് ചെയ്യുക അല്ലേ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയുടെ ലൈൻ ഈ ഒരു ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻറ്റിലൂടെയാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ട്വൻറ്റിയുടെയോ നെക്സ്റ്റ് സിക്സ്റ്റിയുടെ പോയിൻറ്റിൽ സിക്സ്റ്റിയുടെ ആ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ആർക്ക് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലൈനിലൂടെയാണ് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി പാസ് ചെയ്യുക അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് എങ്ങനെയാണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റിയുടെയും നയൻറ്റിയുടെയും അതുപോലെ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിയുടെയും ഇടയിലുള്ള ആംഗിളാണ് അല്ലേ എങ്ങനെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരച്ചിരുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയുടെയും വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിയുടെയും ഇടയിലുള്ള ആംഗിളാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ വരയ്ക്കാൻ ആദ്യം എന്ത് വരയ്ക്കണം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം സിക്സ്റ്റി വേണം വൺ ട്വൻറ്റി വേണം അല്ലേ സിക്സ്റ്റി ഫസ്റ്റ് കട്ട് സിക്സ്റ്റി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി വരച്ചു ഇത്
കോമ്പസ് പോയിൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കേവ് വരയ്ക്കുക അതുപോലെ വൺ ട്വൻറ്റിയുടെ ലൈൻ പോകുന്ന ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ കോമ്പസ് വെച്ചിട്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ കിട്ടുന്ന ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻറ്റിലൂടെ വരയ്ക്കുക ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക സെൻറ്ററിലേക്ക് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എന്ത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവിൻ്റെ ലൈൻ അപ്പോൾ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഏതാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ബേസ് ലൈൻ മുതൽ എന്താ ഇതുവരെയുള്ള ഈ ആംഗിളാണ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഓക്കെ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ കോമ്പസ് യൂസ് ചെയ്ത് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണെങ്കിൽ ശരിക്കും ഈ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ലൈനും ഈ വൺ ട്വൻറ്റി അതുപോലെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ലൈനൊക്കെ ഡോട്ട് ഇട്ടിട്ട് വരച്ചാൽ മതി സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആക്കണ്ടെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവുമല്ലേ ഏതാണ് വരച്ചത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക ഇവിടെ ഏത് ആംഗിൾസ് ഒക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ ആംഗിൾസിൻ്റെ മിഡിലിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റുക എന്നൊക്കെ ഓർത്ത് വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ സീറോയും സീറോ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആംഗിളിൻ്റെ മിഡിലാണ് മിഡിൽ പോയിൻറ്റിലാണ് വരയ്ക്കുക അതുപോലെ തേർട്ടിയുടെയും സിക്സ്റ്റി ഡി ഇടയിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഓർത്ത് വെക്കുന്നതാണ് ഇത് വരയ്ക്കാൻ എളുപ്പം അഥവാ ഓർക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു വഴിയുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ആർക്കിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന കട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അതുപോലെ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി അതുപോലെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അതാണ് ഫസ്റ്റ് കട്ട് അല്ലേ പിന്നെയോ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് സീറോ ടു സിക്സ്റ്റീൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ തേർട്ടി വരച്ചു ഈ സിക്സ്റ്റി ടു വൺ ട്വൻറ്റിയുടെ ഇടയിൽ നയൻറ്റി വരച്ചു അതുപോലെ വൺ ട്വൻറ്റി ടു വൺ എയ്റ്റിയുടെ ഇടയിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി വരച്ചു അല്ലേ അതായത് സീറോ പ്ലസ് തേർട്ടി 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 പ്ലസ് തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി നയൻറ്റി നയൻറ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി വൺ എയ്റ്റി ഓക്കെ തേർട്ടി ആഡ് ചെയ്താലാണ് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ലെവലായി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ലെവലിൽ എന്താ നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് സീറോ ആൻഡ് തേർട്ടിയുടെ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലേ ഫിഫ്റ്റീൻ അതുപോലെ തേർട്ടിയുടെയും സിക്സ്റ്റീൻ്റെയും മിഡ് പോയിൻ്റിൽ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ സിക്സ്റ്റിയുടെയും നയൻറ്റിയുടെയും മിഡ് പോയിൻ്റിൽ ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ അതായത് സീറോ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ 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 പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തേർട്ടി തേർട്ടി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻറ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എത്ര വരും വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇതിൻ്റെ മിഡിൽ എന്ത് വരും വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ആൻഡ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് ആംഗിള് വരച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ വരയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവില്ല വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് എവിടെയാണ് ഉള്ളത് വൺ ട്വൻറ്റിയുടെയും വൺ ഫിഫ്റ്റിയുടെ ഇടയിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഈ സെക്കൻഡ് ലൈനിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആംഗിൾ വൺ ട്വൻറ്റിയും വൺ എയ്റ്റിയും വരച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് വൺ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഉള്ളത് അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ ഒരു ഡ്രോ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഒരു ആർക്ക് വരച്ച് അതിൽ ഫസ്റ്റ് കട്ട് സിക്സ്റ്റി പിന്നെ വൺ ട്വൻറ്റി പിന്നെ തേർഡ് വൺ വൺ എയ്റ്റി അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ വൺ ഇത് വൺ ട്വൻറ്റി അല്ലേ ഇതിലൂടെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചാൽ വൺ ട്വൻറ്റി ആയി അതുപോലെ ഈ വൺ എയ്റ്റി ഈ ലൈനും വൺ എയ്റ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി ഇത് വൺ എയ്റ്റി അതിൻ്റെ മിഡിൽ കോമ്പസ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ വരച്ചൊരു ലൈൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായി അപ്പോൾ ആ ഒരു ആംഗിൾ എന്തായി വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇതാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രിയുടെ ആംഗിളിൻ്റെ ലൈൻ അല്ലേ ഈ ലൈനാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇനി വൺ ഫിഫ്റ്റിയുടെയും വൺ ട്വൻറ്റിയുടെ ഇടയിലാണ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റിയുടെ ലൈൻ ഇത് വൺ ട്വൻറ്റിയുടെ ലൈൻ ഇത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ രണ്ടിലും വെച്ചിട്ട് ആർക്ക് വരച്ച് ജോയിൻ ചെയ്താൽ ആയി അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം ഓർത്ത് വെച